যতটা সম্ভব আমি আপনাদের সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করব কিন্তু আমি অনুরোধ করব ভিডিওটি কোথাও স্কিপ করে দেখবেন না যদি ভিডিওটি স্কিপ করে কেটে কেটে দেখেন তাহলে হয়তো সেমভাবে আপনি ইফেক্টটি তৈরি করতে পারবেন না তো এখন আমরা প্রথমেই নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করব নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য আমি শর্টকাটে তৈরি করেছি কন্ট্রোল এন্ড বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল এন্ড বাটন প্রেস করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার উনিশশো পিক্সেল এবং এক পিক্সেল এটা আমার ইউটিউব থামলাইনের সাইজের একটি ডকুমেন্ট এখানে দেওয়া আছে আমি এটাকে ওপেন করে দিলাম ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই ডকুমেন্টটি আমার এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো এটাকে আমি ব্ল্যাক করব তো ব্ল্যাক করার জন্য আমার ফোরেগ্রাউন্ড কালার অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোরেগ্রাউন্ড কালারটি কিবোর্ডের ডি বাটনে প্রেস করার সাথে এটা কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে তো ফোরেগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক থাকলে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস বাটনে প্রেস করুন এখন কিন্তু এই ব্ল্যাক কালারটি আমাদের ডকুমেন্টের উপরে প্রোভাইড হয়ে গেছে তো এখন আমরা টাইপ টুল নিয়ে এখানে কিছু টাইপ করতে চাই ধরুন আমি এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টাইপের কালারটি কিন্তু ব্ল্যাক তো আমরা প্রথমে এই কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব ধরুন আমি এখানে ক্লিক করে এটাকেও একদম হোয়াইট করে দিলাম হোয়াইট করার পর এখন আমি টাইপ টুল দ্বারা আমার ক্যানভাসে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর এখন আমি টাইপ করব ধরুন আমি বাংলাতে টাইপ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার টাইপটি হয়ে গেছে তো এখন আমি মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম মুভ টুলে ক্লিক করার পর এটাকে আমি ধরুন এখানে রাখলাম এখানে রাখার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু দুইটি মাত্রই লেয়ার একটি আমাদের টাইপ লেয়ার এবং আরেকটি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তো টাইপ লেয়ারে আমাদের মার্ক করা আছে এখন আমরা এটাকে আরেকটি লেয়ার করতে চাই কিবোর্ডের কন্ট্রোল জে বাটন প্রেস করুন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে জে বাটনে প্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটি লেয়ার হয়ে গেছে তো উপরের লেয়ারে আমাদের মার্ক করা আছে উপরের লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলের নিচে এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট এ লেয়ার স্টাইল এড এ লেয়ার স্টাইলে আমরা ক্লিক করে দেব এবার এড এ লেয়ার স্টাইলে ক্লিক করুন এড এ লেয়ার স্টাইলে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু অপশন চলে আসে তো অপশনগুলোর মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওভারলে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওভারলে এটাতে ক্লিক করে দিন গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওভারলেতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি গার্ডিয়ানের প্যানেলটি এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো প্রথমে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গার্ডিয়ান এই গার্ডিয়ানের যে এখানে একটি কালার দেওয়া আছে আমরা এই কালারে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন গার্ডিয়ানের যে এই কালারটি দেওয়া আছে কালারের লাইনটি দেওয়া আছে আমরা এই লাইনে ক্লিক করে দেব এবার এই লাইনে ক্লিক করে দিন এই লাইনে ক্লিক করার পর এখানে যে প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা একটি কালার তৈরি করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কালার স্টোভের যে আইকনটি রয়েছে এটাতে আমরা ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর ধরুন আমি এখানে প্রথমে টাইপ করছি এফ সিক্স তারপর ই ই এ ডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি টাইপ করেছি এফ সিক্স ই ই এ ডি এই কালারটি আমি এখানে টাইপ করার পর এখান থেকে কিন্তু কালারটিকে চোজ করে নেওয়া হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কালারটি চলে আসছে তো এই কালারটি এখান থেকে সিলেক্ট হয়েছে এবার আমরা ওকে করে দিলাম ওকে করার পর আমরা লাইনের এ পাশে ক্লিক করে দেবো এবার এখান থেকে আমরা এই এরোতে ডাবল ক্লিক করে দেবো ডাবল ক্লিক করার পর আমরা এখানে অন্য একটি কালার দেব তো অন্য একটি কালার দেওয়ার জন্য আমরা এখানে টাইপ করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা কালারটিকে টাইপ করে এখান থেকে একটি কালার আমরা চোজ করে নেব ধরুন এখানে আমি টাইপ করলাম সি ওয়ান এ ই ফাইভ ওয়ান এটা টাইপ করার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু কালারটি এখান থেকে চোজ করে নেওয়া হয়েছে তো এবার আমরা ওকে করে দিলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু দুটি কালার হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা সেভ করে রাখব কারণ এটা পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজন হবে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেম দেওয়া আছে কাস্টম তো কাস্টম আমরা এটাকে নতুন একটি নেম দিয়ে দিব ধরুন এটাকে আমি দিয়ে দিলাম গোল্ড গোল্ড দেওয়ার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ লেখা আছে আমরা এই নিউ এ ক্লিক করে এটাকে সেভ করে রাখছি এবার নিউ এ ক্লিক করে দিন নিউ এ ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু নিউ আমাদের আরেকটি এখানে কালার চলে আসছে তো এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে এটাকে ওকে করে দিন ওকে করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার যে স্টাইলটি দেওয়া আছে এটা কিন্তু স্টাইলটি এখানে দেওয়া আছে লেনার এটাকে আমরা এই এরো আইকনে ক্লিক করে এটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এবার এই এরো আইকনে ক্লিক করুন এরো আইকনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রিফ্লেক্টেড লেখা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিফ্লেক্টেড লেখা আছে এটা সিলেক্ট করে দিন রিফ্লেক্টেড সিলেক্ট করার পর প্রিয় শিক্ষার্
তো এটার অ্যাঙ্গেলটা একশো বিশ ডিগ্রি থাকবে এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইলাইট মোড এবং শেডো মোড অপাসিটি এই দুটা কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ করে দেওয়া আছে তো এটা অবশ্যই সেভেন্টি ফাইভ করেই থাকবে তারপর এবার আমরা এখানে গ্লোস কাউন্টারের এই এর আইকনে ক্লিক করে এটাকে রিং করে দেব এবং এন্ট্রি আলেয়াসিটে আমরা চেক মার্ক দিয়ে দেব এবার এখান থেকে গ্লোস কাউন্টারের এর আইকনে ক্লিক করে এটাকে রিং করে দিন যেটাতে ডাবল ক্লিক করে দিন ডাবল ক্লিক করার পর এখানে এন্ট্রি আলেয়াসিটে একটি টিক মার্ক দিয়ে দিন দেওয়ার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সাইজটি দেওয়া আছে এটার যে সাইজটি দেওয়া আছে এবার এটাকে আমরা বাড়িয়ে দেব এই সাইজটিকে বাড়ানোর জন্য আমরা এই ফাইভের মধ্যে কার্সর রাখবো এবার এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর কিবোর্ডের যে এরো ভাটনগুলো রয়েছে আপ এরো ভাটন আমরা আপ এরো ভাটনে প্রেস করতে পারি অথবা এটাকে ধরেও কিন্তু আমরা এদিকে আনতে পারি তাহলে আমাদের লেখার স্টাইলটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখার স্টাইলটি কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে আমরা সেভেন্টি করে দিলাম সেভেন্টি করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা এখান থেকে আয়নার গ্লোতে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আয়নার গ্লো দেওয়া আছে এবার আয়নার গ্লোতে ক্লিক করে দিন আয়নার গ্লোতে ক্লিক করার পর আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এটা ব্ল্যান্ড মোড দেওয়া আছে স্ক্রিন তো ব্ল্যান্ড মোডটাকে আমরা চেঞ্জ করে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি এবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিন মাল্টিপ্লাই করার পর এখানে যে কালারটি দেওয়া আছে এই কালারে ক্লিক করুন এই কালারে ক্লিক করার পর এখানে কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে আমরা টাইপ করব এ ডাবল এইট জিরো ওয়ান এফ তাতে করে এখান থেকে এই কালারটিকে চোজ করা হয়েছে আমরা এবার ওকে করে দেব এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এবার আমরা এটার সাইজটিকে বাড়িয়ে দেব এবার এখান থেকে এটার সাইজটিকে এভাবে বাড়িয়ে দিন ধরুন এটার সাইজ আমি এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এবার এটাকে আমরা ওকে করে দেব এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে ওকে করে দিন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি কিছুটা শেড কিন্তু আমাদের চলে আসছে তো তো এখন আমাদের বাকি কাজগুলো করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমেই আমরা টাইপ লেয়ারটি নেওয়ার পর আমরা কিন্তু দুটি টাইপ লেয়ার করেছিলাম কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করে আমরা কিন্তু টাইপ লেয়ারটাকে দুটি লেয়ার করেছিলাম তো এখনও টপ লেয়ারে আমরা কাজ করেছি এখন আমাদের বাকি রয়েছে নিচের এই লেয়ারটি এবার এই লেয়ারে ক্লিক করে দিন ক্লিক করে এটাকে মার্ক করুন মার্ক করার পর লেয়ার প্যানেল নিচে অ্যাট এ লেয়ার স্টাইল আমরা এটাতে আবারও ক্লিক করে দেব এবার এটাতে আবারও ক্লিক করুন ক্লিক করার পর আমরা নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টোক লেখা আছে তো স্টোকে ক্লিক করে দিন স্টোকে ক্লিক করার পর স্টোকের যে প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে তো প্রথমে আমরা ফিল্ড টাইপ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটার যে ফিল্ড টাইপ আছে এখানে ফিল্ড টাইপে কালার দেওয়া আছে আমরা কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব এবার এই কালারে ক্লিক করে এটাকে গার্ডিয়ান করে দিন গার্ডিয়ান করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে গার্ডিয়ানের কালারের লাইনটি রয়েছে এবার এই লাইনে ক্লিক করে দিন এই লাইনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু প্রথমে এটাকে সেভ করেছিলাম এটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এবার এটাতে ক্লিক করে দিন ক্লিক করে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পজিশন দেওয়া আছে পজিশনটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে আউটসাইড এটা অবশ্যই আউটসাইড থাকবে তারপর আমরা এখান থেকে এটার সাইজ দেওয়া আছে থ্রি এটাকে আমরা করে দেবো এইট এবার এখানে এইট করে দিন এটা সাইজ আমরা এইট করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টাইল দেওয়া আছে লাইনার এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এবার এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর এটাকে আবারও রিফ্লেক্টেড করে দিন রিফ্লেক্টেড করার পর আমরা এখান থেকে এবার ক্লিক করে দিব আউটার গ্লোতে আউটার গ্লোতে ক্লিক করে দিন আউটার গ্লোতে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে এটার কালারটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটার কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এবার টাইপ করব ই ডাবল এইট জিরো ওয়ান এফ তাতে করে এই কালারটি এখান থেকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এটার সাইজটিকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেব একটু বাড়িয়ে দিলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি আমাদের কিন্তু আসলে গোল্ডেন এফেক্টটি এখানে চলে আসছে তো গোল্ডেন এফেক্টটি চলে আসার পর এখন আমরা এখান থেকে আইডোপার টুলটি সিলেক্ট করে নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আইডোপার টুলে ক্লিক করে দিন আইডোপার টুলে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে যেখানে গ্লোসে একটু হোয়াইট জাতি কালার রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু হোয়াইট কালার রয়েছে ধরুন এখানে আমি ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাবো আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু এই কালারটি প্রোভাইড হয়ে গেছে এখানে চলে আসছে তো এখন আমরা এখান থেকে ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করে নেব এবার এখান থেকে ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করে নিন ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর ব্রাশ টুল ধরা আমরা এবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লেয়ার প্যানেলে কিন্তু নিচের এই লেয়ারে আমাদের ক্লিক করা আছে এবার আমরা উপরের টেক্সট লেয়ারে ক্লিক করে
ডাবল এরো আইকন রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাবল এরো আইকন রয়েছে এবার এই ডাবল এরো আইকনে ক্লিক করে দিন ডাবল এরো আইকনে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাবেন অ্যাসর্টেড ব্রাশ অ্যাসর্টেড ব্রাশে ক্লিক করে দিন অ্যাসর্টেড ব্রাশে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি পারমিশন আছে এটাকে আমরা অ্যাপেন্ড করে দিচ্ছি অ্যাপেন্ড করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এবার আবারও ডাবল এরো আইকনে ক্লিক করে এটাকে আমরা স্মল লিস্ট করে দেবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু স্মল লিস্ট করা আছে তো স্মল লিস্ট করার পর আমরা এখান থেকে একটি ব্রাশ চয়েস করবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আটচল্লিশ নাম্বার ক্রসেস ফোর এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর এবার একটু আউটসাইডে ক্লিক করে দিন তাহলে এটা চলে যাবে আউটসাইডে ক্লিক করার পর এবার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটার কিছু সাইনি ভাবটা আমরা এখানে দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি এখন ব্রাশ টুল দ্বারা ক্লিক করি তাহলে এরকম চকচকে একটি ভাব এখানে চলে আসবে ঠিক এভাবে আপনি এটার গ্লেসি ভাবটাকে প্রকাশ করতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আমরা এই কাজটি করতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন এবং যদি সম্ভব হয় আপনার বন্ধুদের সাথেও একটু শেয়ার করে নেবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হ্যাদানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ